dois pedaços de alumínio para fazer de base e vou fixar na lata. Aqui o desenho vai ser assim, ó. coloco um tijolo na base e dois tijolos assim, sentado em ângulo. Esse aqui é um tubo de ferro de 22mm, que o amigo já fez a solda aqui na ponta, e da outra ponta eu coloquei esse engate rápido. Tem furos a cada 5cm. E é o que eu vou colocar dentro aqui da lata para fazer a ventilação. Aqui eu vou colocar, fazer um rebaixo nessas duas peças para encaixar o soprador. Aqui. Olha aí, o rebaixo foi feito. Vou colocar isso aqui, aqui. Aproveitei e fiz uns furos do lado para ter uma ventilação também por a lateral. Tá tudo montado. Agora tá na hora de preparar a massa refratária também e vamos assentar esse tijolo aqui. Tá aí o tijolo assentado e o tubo de ar para ser ligado aqui no ar comprimido é... para secar agora se não servir como forja vai dar uma churrasqueirinha
terminei aqui o primeiro teste, é, desliguei o ar, é, eu não achei que ficou satisfatório, não consegui chegar numa temperatura boa, eu vou fazer outros testes com, mudando o carvão, tirando esse que foi carvão mineral, vou tentar usar o carvão, esse que foi carvão vegetal, eu vou tentar usar o carvão mineral, é, e também a peça que eu usei para testar se ficava incandescente, esse pedaço de inchada, ela era muito grande. Talvez funcione para um material menor, uma lâmina de faca, alguma coisa assim. Mas ficou incandescente só a pontinha da, lá. Eu esperava ficar incandescente pelo menos até a metade da enxada. É... Vamos lá, vamos continuar os testes.